இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடணும் சிறப்பாக கொண்டாடுறது மட்டும் இல்லை தித்திப்பாக கொண்டாடணும் எல்லாருக்கும் அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சியான நாட்கள் அது மட்டும் இல்லை ஆனால் பட்டாசு கொடுத்தக்குள்ளங்க ரொம்ப கவனமாக கொடுத்துங்க என்னடா இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் கவனம் கவனன்றங்களே ஆமாங்க எப்பவுமே சேஃப்டி ஃபஸ்ட் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறேன் தீபாவளி எல்லாம் சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் எல்லாருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் எனக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி இப்போ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்துங்க நான் கேசரி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஏற்கனவே நான் முறுக்கும் சோமாசம் செஞ்சுருக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க வரவேற்பை இப்போ உங்களுக்கு நான் கேசரி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வருத்த ரவை சர்க்கரை இது வந்து காப்பி கலரில் இருக்கிற ப்ரவுன் சுகர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சர்க்கரை வாங்கி வச்சுக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு நெய் கேசரி பவுடர் ஏலக்காய் சுவர் சிட்டிக்க உப்புக்காக தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோ தாங்க இப்போ நம்ம செய்முறை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்க ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை நான் பற்ற வைக்கிறேன் இது வந்து வருத்த ரவான்னு தான் போட்டுக்குது இருந்தாலும் நான் ஒரு இதை ஒரு வதக்க வதக்கிக்கிறேங்க இப்போ பாருங்க நல்லா வருத்த வாசனை வருது இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுப்பை அடக்கிக்கிட்டு இதை எடுத்து நம்ம ஒரு தட்டில் கொட்டிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதே பாத்திரத்துலேயே நான் முந்திரி பருப்பை வறுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்க இந்த நெய்யில் வந்து இந்த முந்திரி பருப்பு போடுறோம் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக தீயை தூக்கி விட்டு இதை வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்க நல்லா முந்திரி பருப்பு செவந்து போச்சு இந்த டைமில் இது நம்ம எடுத்து ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கிறோம் நெய்யில் வந்து முந்திரி பருப்பெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் இதில் தண்ணியை ஊற்றுறேன் சுடு தண்ணி சு கொதிக்க வச்சு ஊற்றிருக்கிறேன் ஏன்னா பச்சை தண்ணியை ஊற்றுறத விட சுடு தண்ணி ஊற்றுறோம்னாக்கா நமக்கு வேலை சீக்கிரம் முடியும் அதனால் சுடு தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாருங்க ஒரு சிட்டிக்க உப்பு இப்போ இதில் வந்து நான் அந்த கேசரி பவுடர் சேர்க்குறேன் நமக்கு லைட்டாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு போச்சு இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வருத்த ரவாயை இதில் போட்டு நான் கிண்டுறேன் ஆனால் கட்டி இல்லாமல் கிண்டிடுங்க ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக போயிடும் பாருங்க கட்டி இல்லாமல் இருக்குது பாருங்க இது போல இருக்கணும் இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் அடுப்பை கொஞ்சம் சின்னதாக வைக்கலாம் நான் ஏன் இந்த ஏண்டில் போட்டிருக்கிறேன்னாக்கா கிண்டுறதுக்கு கொள்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் வானலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதை நான் ஒரு பக்கம் கைப்பிடியை பிடிச்சிக்கிட்டு கிண்டுவாங்க உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பாத்திரம் தான் இதில் போட்டு செய்யுங்க இந்த நேரம் பார்த்து நான் இந்த கப்பால் தான் ஒரு கப்பு கோபுரமாக நான் வந்து ரவை எடுத்தேன் அதே அளவுக்கு இப்போ இந்த சர்க்கரையும் இதில் நான் போடுறேன்
நான் ஏன் சுட்ட நீ ஊத்துறேன்னு பாக்குறீங்களா சீக்கிரம் முடியுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிய வேண்டிய கேசரிய அந்த தண்ணி சூடு ஏறி கொதி நிலைக்கு வந்து அப்புறமேல நம்ம செய்யறத விட கொஞ்சம் சுடுதனியை போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா தக்க புக்குன்னு வேலை முடியுங்க பாருங்க நல்லா அந்த சக்கரை போட்டோடனே எப்படி வருது பாருங்க இந்த நேரம் பார்த்து இந்த பாருங்க வறுத்து வச்சுக்கிற இந்த முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்க்குறோம் சில பேர் இதில் வந்து திராட்சை போடுவாங்க நான் அதெல்லாம் சேர்க்கறது இல்லைங்க எப்போவுமே முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் இதை தவிர கேசரியில் நான் எதையுமே போடுறது இல்லைங்க ரவை கேசரிக்கு அவ்வளோதாங்க எப்போவுமே இது போல ஒரு மரக்கரண்டி வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கிண்டுறதுக்கு கொள்றதுக்கு கையில் சூடு ஏறாது ஈஸியாக இருக்கும் இது போல் வாங்கி வச்சு செய்யுங்க ஒரு சில கிண்டுற வேலைக்கெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த நெய்யை இதில் நான் சேர்க்குறேன் இதோ பாருங்க நெய் போட்ட நெய் போட்டு அதை நல்லா கிளறி விடுறேன் அப்படியே பந்து மாதிரி வருது பாருங்க ஒட்டாமல் இப்போ நல்லா வெந்து போச்சு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஏலக்காய் மட்டும் எப்போவுமே நீங்கள் இறக்கும் போது போடுங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ ஏலக்காவையும் நான் அதில் சேர்த்துட்டேங்க இதோட நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சிங்க நல்லா தித்திப்பான கேசரி நல்லா ருசியாக இருக்குது வாசனை கம கமனு கமனு தூக்குது இந்த பாருங்க கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா தித்திப்பா சூப்பரா இருக்குது சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தீபாவளி ஸ்பெஷல் வணக்கம்